வெல்கம் டு கவர்மெண்ட் ஜாப் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்டு எனர்ஜி நிறுவனத்தில் பல்வேறு பணியிடங்கள் வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பணியிடங்கள் காலி பணியிடங்கள் என்ன இதுக்கு எப்படியெல்லாம் விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்ற முழு தகவல்களையும் நம்ம வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ஆன் பண்ணி வச்சுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்டு எனர்ஜி நிறுவனத்தில் பல்வேறு பணிகளுக்கு வந்து விண்ணப்பங்கள் வந்து வரவேற்கப்படுறாங்க காலி பணியிடங்கள் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லைப்ரேரியன் போஸ்ட்டு லெவல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாலு ஏஜ் லிமிட் வந்து ஐம்பத்தி ஏழுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அன்ரிசர்வில் ஒரு போஸ்ட் வந்து வேகன்சி இருக்குது டோட்டல் போஸ்ட்டும் ஒரு போஸ்ட் வந்து வேகன்சி இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெப்டி லைப்ரேரியன் லெவல் டுவெலில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் வந்து ஐம்பது வயசு எஸ்சியில் ஒரு போஸ்ட்டு டோட்டல் வேகன்சியும் வந்து ஒரு போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர் ஐடி லெவல் லெவன் கிரேடு ஏஜ் லிமிட் வந்து நாற்பது வயசு அன்ரிசர்வில் மூணு போஸ்ட்டு டோட்டல் வேகன்சியும் மூணு போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் சீனியர் சுப்ரியன்டட் லெவல் வந்து ஒன்பது ஏஜ் லிமிட் வந்து நாற்பது அன்ரிசர்வில் ஒரு போஸ்ட்டு டோட்டல் போஸ்ட்டு வேகன்சியும் வந்து ஒரு போஸ்ட்டு வேகன்சி இருக்குது அதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரி டு ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட்டு லெவல் வந்து மூணு கேட்டகரி முப்பத்தஞ்சு வயசு வந்து ஏஜ் லிமிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதுலேயுமே வந்து அன்ரிசர்வில் ஒரு போஸ்ட்டு டோட்டல் வேகன்சியும் பார்த்தோம்னா ஒரு போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் மேனேஜர் லெவல் ஃபோரு ஏஜ் லிமிட் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு இதுலேயும் அன்ரிசர்வில் ஒரு போஸ்ட்டு டோட்டல் வேகன்சி வந்து ஒரு போஸ்ட்டு டெக்னீஷியன் லெவல் த்ரீ ஏஜ் லிமிட் முப்பத்தி அஞ்சு எஸ்சியில் வந்து ஒரு போஸ்ட்டு ஓபிசியில் வந்து ஒரு போஸ்ட்டு அன்ரிசர்வில் வந்து மூணு போஸ்ட்டு மொத்தமாக வந்து அஞ்சு போஸ்ட் வந்து வேகன்சி இருக்குது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் லெவல் த்ரீ ஏஜ் லிமிட் முப்பத்தி அஞ்சு எஸ்சியில் ஒரு போஸ்ட்டு எஸ்டியில் ஒரு போஸ்ட்டு ஓபிசியில் நாலு போஸ்ட்டு இடபிள்யூஎஸில் ரெண்டு போஸ்ட்டு அன்ரிசர்வில் அஞ்சு போஸ்ட்டு மொத்தமாக பதினஞ்சு போஸ்ட் வந்து வேகன்சி இருக்குது லேப் அசிஸ்டண்ட் லெவல் த்ரீ ஏஜ் லிமிட் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு எஸ்சியில் ஒரு போஸ்ட்டு ஓபிசியில் ஒரு போஸ்ட்டு அன்ரிசர்வில் ரெண்டு போஸ்ட்டு மொத்தமாக நாலு போஸ்ட்டு ஸோ இந்த விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எனர்ஜி நிறுவனத்தில் மொத்தமாக முப்பது காலியிடங்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு விண்ணப்பம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்லைனில் மட்டுமே நம்ம வந்து விண்ணப்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குவாலிஃபிகேஷனை வந்து பார்த்துடலாம் லைப்ரேரியனுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாஸ்டர் டிகிரி இன் லைப்ரேரியன் சயின்ஸ் அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அல்லது டாக்குமெண்ட் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள குவாலிஃபிகேஷன் வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஸோ இதுக்கு மற்றபடி ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லலை நான் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணுன்றவங்க நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருவேன் ஸோ நீங்கள் அது மூலிமா வந்து பார்த்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் டெப்டி லைப்ரேரியன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாஸ்டர் டிகிரி இன் லைப்ரரி சயின்ஸ் அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அல்லது சயின்ஸ் அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர் ஐடி நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிடெக் பிஇ எம்டெக் எம்இ அல்லது எம்சிஏ இந்த மாதிரி படிப்பு படித்தவங்களாம் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் நெட்ஒர்க்கில் வந்து சிசிஎன்ஏ சிசிடிஏ சிசிஎன்பி சிசிஐஇ சிசிடிஇ சிசிஏஆர் இந்த மாதிரி அந்த கோர்ஸ் படித்தவங்க கூட வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர் ஐடி சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிடெக் பிஏ எம்டெக் எம்இ எம்சிஏ இந்த மாதிரி படித்தவங்க வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் இவங்களும் வந்து டிஎன்எஸ் டிஹெச்சிபி இந்த மாதிரி சர்வர் ரிலேட்டடாக படித்தவங்களும் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர் ஐடி இஆர்பி அண்ட் வெப் சர்வீஸ் இவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிடெக் பிஇ எம்டெக் எம்இ எம்சிஏ இந்த மாதிரி துறையில் படித்தவங்க வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சீனியர் சுப்ரிண்டட் இவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கிராஜுவேட் அல்லது டிகிரி ஏதாவது முடித்தவங்க பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவில் முடித்தவங்க அக்கௌண்டிங் அல்லது ஹெச்ஆர் இந்த சைடு படித்தவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக செக்ரட்டரி டு ரிஜிஸ்டர் இவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேச்சுலர் எனி டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும் அல்லது பிஜி டிகிரி ரெக்ன
பிஏ பிடெக் அல்லது த்ரீ இயர் டிப்ளமோ முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் டிகிரி அல்லது பிஜி டிகிரி ஏதாவது டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் அகடாமிக்ஸ் இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேச்சுலர் டிகிரி அல்லது பிஜி டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேச்சுலர் டிகிரி பிஜி டிகிரி அல்லது ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிகாம் எம்காம் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ப்ரெஸ்யூமெண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிகிரி அல்லது பிஜி டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் லேப் அசிஸ்டண்ட் கெமிக்கல் பெட்ரோலியம் மெக்கானிக்கல் அண்ட் சைக்காலஜி இவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இயர் டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க பிடெக் பிஏ எம்எஸ்சி இந்த மாதிரி டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணுற விதம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படி ஆஃப்லைனில் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறக்கூடிய மெத்தட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஐஐபிஇ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிடுங்க அங்கே வந்து கேரியர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த கேரியரில் வந்து ரெக்யூர்மெண்ட் போர்ட்டல் ஃபேக்கல்ட்டி ரெக்யூர்மெண்ட் போர்ட்டல் என்டிஎஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி என்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டி ரெக்யூர்மெண்ட் போர்ட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்யூர்மெண்ட் உங்களுக்குரிய ரெக்யூர்மெண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இமெயில் ஐடி இருக்கும் இமெயில் ஐடி வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் பாஸ்வேர்டு மெயில் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை சென்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஸோ அதை சப்மிட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனதும் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேரெக்டாக ஆன்லைனில் கிளிக் பண்ணி போகிற மாதிரி இல்லை இமெயில் கொடுத்து செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து லிங்க்கில் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த பதவிகளுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருபத்தி நாலு ஏழு இரண்டாயிரத்தி வந்து லாஸ்ட் டேட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் முடித்தவங்க இபியில் ட்ரை பண்ணவங்க இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க இந்த மாதிரி பதவிகளை விடாமல் நீங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க இந்த போஸ்டிங்களை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் நல்ல ஒரு ஜாபுக்கு வந்து போகலாம் எல்லாருக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதே போல் நல்ல ஒரு பயனுள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் தகவலை வந்து நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்